Lives Against All Odds hosts Northern Transvaal in Kimberley. This would be the last time that they appear in the Curry Cup final, but what a game. Centre Grant kicks off for the holders who with seven Springboks are just as determined to keep the coveted trophy in Pretoria for the third successive year. Springbok fly half Pete Fisaki has an opportunity to open the score for Crickwas, but his penalty kick is short and wide. Minutes later, however, centre Valdek bursts through in midfield and right wing buddy Schwartz rounds off the movement with a magnificent try in the corner. Saki converts and against all expectations, Griquas are up 5-0. At this stage, the lighter Griqua forwards are very much holding their own against the Northern's heavyweight pack and assisted by the educated boot of Fisaki, the home team does most of the attacking. It's therefore not surprising that they increase their lead when from a loose scrum, Fisaki throws out a high pass to Swartz, who collects beautifully and is unstoppable on his way for his second try in almost the same spot. This time, Fisaki's kick hits the upright and the score is 8-0. Northern Transvaal's only points in the first half come from a penalty goal by right wing Chris Luter, making it 8-3. After the interval, the Northern's forwards, with Springboks Frick Dupree and Mott Nebrach always prominent, begin to take control. But the solid Griqua defence keeps them up. The visitors, however, reduce the lead to 8-6 when the men from Kimberley are penalised and Luther kicks his second penalty from a difficult angle. Having smelt blood, the holders launch one forward rush after another and Quickers have to defend desperately to maintain their slender lead. This time, the home team pullback Thos Smith is constantly under pressure from high up and unders, but he comes out with flying colours. But Northerns continue to press, and they take the lead for the first time in the match when, from a loose scrum near the Griqua line, Big Frick Dupria picks up the ball and goes over in the corner after a 25-yard run. Although Luther misses a conversion, the holders, now in full control, look as if they're going to maintain their slender 9-8 lead, or even increase it, despite a Griqua fight back to save the game. Then comes a dramatic turning point in injury time when Northerns are penalised and Griqua flanker Pierce Smith kicks a magnificent 56-yarder to make it 11-9. With about a minute to go, the visitors make an all-out effort to save the game, but they cannot penetrate the determined Griqua defence. The final whistle goes with Griquel and West on the attack and the score still 11 points to 9. A glorious victory for the Curry Cup is back in Kimberley after nearly 60 years. 1971. The last time that Frick de Prier leads his Northern Transvaal team onto the field for his last Curry Cup game. For the last time in his rugby career, Frick de Prier runs onto the field as captain of Northern Transvaal in the Curry Cup final against Transvaal. 
Gone well, led by Piet Freling. Noord Transvaal wordt eerst die lijn staan met mechanische accuratheid. Maar wanneer die bal bij Transvaalse achterlijn komt, is hij gevaarlijk. Hoewel hanteerfouten hulle van moeilijke punten beroof. From a line-out, Northern's breakthrough with a powerful thrust for Pete Dupessy to score a try, which Luther converted. Score 5-0. Transvaal speel op hulle beste wanneer hulle achter is. Maar die een aanval na die ander wordt afgeslaan. En het is eerst kort voor pauze dat die Roy Bontes punten aanteken als Janny van Deventer slaaf met een straf doen. Die telling met pauze is 5-3. Transvaal's superior fitness comes into the picture as Northerns begin to lose their domination of the scrums, giving Transvaal a fair share of the ball. It's Gert Scudder who has Northern's guessing and Detoy scores with an excellent try which is unconverted. The telling is 6, 5 in Transvaal seconds. And Albeis van het probeer nou hard om punten aan te teken. Maar as Oosthuizen nie die kantlijn haal nie, stuur Janny van Deventer een prachtige skepskop dier die pale. Transvaal loop 9, 5 voor. Being four points down spurs Northern Transvaal into some excellent attacking play, but the Transvaal defence is unshakable, and only a drop goal by fly half Dudley Gradwell brings Northern Transvaal back into the game. Score 9 8. Hoewel dit niet de beste spel is wat nog van Gradwell gezien is, niet, is een minuut later weer bij hem met een skepskop waar die telling opstoot na 11 9. Noord Transvaal loopt voor. With the game rapidly approaching its end, 50,000 spectators are holding their breath for Transvaal's traditional last-minute spurt. But the game seems lost for them when winger Chris Luther scores with a penalty, giving Northerns a five-point lead. There's deep in the steering stick, and behalve for nog één beweging is die wedstrijd oor. Schutter krijgt de bal, laat loop naar Simon Norwood. Die bal gaan terug naar Schutter en dan naar Piet Greiling. Maar as hy om vast loop, spat die bal los en die Transvaalse slot Theo Saarman is daar om oor die lijn te bars. With Transvaal two points down, Van Deventer has the world on his shoulders, but the conversion is perfect. Die Karibeker word gedeel met die telling op 14 elk as rugby legende Frick de Pree van die veld af gedra word. Soos een toeskouwer gesê het, ek is blij Frick krijg die beker, maar ek is blij Transvaal het nie verloor nie. 1972, the first and last time that Eastern Transvaal would appear in a final. The day belonged to Gerald Bosch with his three drop kicks. Bosch at his brilliant best at the Pam Brink Stadium in 1972. Eastern Transvaal broke away from Transvaal in 1947 to form an autonomous union and their first Curry Cup final was also a very special occasion for the Red Devils. ...again with another drop, 9-3. Greats like Captain Piet Kralen, Kurt Muller, Sid Nomis, Kevin de Klerk and Paul Bethel made 1972 a memorable year for Transvaal. They triumphed by 25-19 over Eastern Transvaal. After 20 long years, Transvaal was again sole holders of the Curry Cup and a star was born, Gerald Bosch. He went on to win many matches for Transvaal with his super boot and in nine tests for South Africa between 1974 and 76, he scored 89 points. His tally of 22 points in the second test against France at Loftus Felt in 1975 is still a South African record. 1973, an unexpected win against Transvaal puts Free State into the final. Dirk de Vos at his best. Rug by oorkant van die veld waar die bal aangebak word door John Williams. Maar dat van sy vinger pandaaf spat hy uit aan die oorkant van die veld en onmiddellik in onze lijn staan. En die man wat met ingooi haar aan die oorkant 
is die winkervleul van Noordtransval met andere woorden vrijstaat. Laatste die bal aan Thierry. Bal is aangegooid in die links staan. Noordtransval kreeg hem uit naar Dirk Vos wat terugdraft op binnenkant zijn kwart gebied. En met een man daar bij hem, dat is Piet van Seel, wat daar op hem toezak. Of liever Jake Smart. Skoppen die bal uit aan die oorkant. Nee, dat is toch Piet van Seel. Skop, uh, Dirk de Vos, die bal uit aan die oorkant van die veld. Die naar aan die oorkant van die veld, die gooi in. Die voor in die links staan is het Martins Leroux wat hem al oorstuurt. Daar wordt doorgebarst door Noordtransval naar die oorkant. En dan wordt die bal haastig in die handen gekregen. Die heel achter Frikkie Nod van die Vrijstaat. En hij moet haastig iets kop en hij is kop uit aan die oorkant van die veld. Vrijstaat gooit die bal in. En hierachter is het Elby Beits wat probeert voor hem te dribbelen. En dan tel hij zelf weer die bal op. En dan gooi hij uit naar achter. Toe is in de handen van John Knox. John Knox die hardlopen en naar die westkant toe. Naar Stapelberg. Stapelberg die hardlopen en die bal naar van Stapen. En van Stapen wordt het greep van die Tolena Beits geslingerd. Wordt aangegooid. Heer Pinaren wordt niet handig. Krijgt hij op de klant. Hij kijkt voor hem uit de kom. Voor in die lijn staan, Moffie de Klerk die bal in die handen krijgt met Pinar hier om hem. Deur hij met brute kracht, hij deur hoor. En er is vier punten bij voor Noord Transvaal. Tien treft van die kantlijn af van die Pauline kant van die veld en Dirk de Vos van die bal krijgt. Hij laat lopen onmiddellijk naar Boyens. Boyens gooi je naar die binnenkant en naar André van Staden. André van Staden die snijdt deur en dan wordt hij grond toe gebring. En dan krijgt Albi Beits die bal in die handen naar Boyens. Boyens die kom je naar die deskant toe beweeg. Hij wordt vastgevat door twee mannen, een van alle Jinx Smart, die andere een bestbier. Die bal die rol los en het wordt weer opgeteld door Dirk de Vos. En hij gaat skips op Palen toe. Zij tweede poging en hij is hoog dat zij wat is niet Palen door. Hermes Huis die gooi in. En er is dan van Silber die bal in die handen krijgt voor Vrijstaat in die lijn staan. Hij is nog niet uit nie. Hulle daar aan mekaar gesak. Bal is nog steeds niet uit nie. Hulle trap daar om te kijken wat hulle kan doen. En die skeetsrechter die bedeie daar gaan een strafskop wees aan die Vrijstaat. 55.000 mensen raak stil en dan kom hij voor hem doen. Hij is kop. En hij is daar. Hij is tussen die palen deur en ook in die mensen weer hoor. Hier is Kaar uit vanmiddag deurgans. Aan al die kant daar plus gegeven. Hij is kop af. Pavilion kan van die veld. Al wordt hier in die handen gekregen door Van Seel. Die een flank, zijn voeten wordt onder hem uitgeneem. Honder van Jirn is die man wat hem daar schaap gevangen als het ware. En dan komt het uit aan die kant van Dirk de Vos. Dirk de Vos hardloop hier naar die deskant toe en hij is die bal in die handen van Stapelberg. Stapelberg die komt daar voorbij zijn man, maar ongelukkig voor hem is hij berg aan die speelgebied. Er is Noord Transvaal zijn honder van Jirn, maar die bal daar in die handen heeft. Hij is afgrond toe, hij is nog niet uit nie. Dirk de Vos die wacht nog voor hem. Dus Vrijstaat wil wel afnemen, maar hij is ook onbezit van die bal. Hij is nog niet schoon uit nie. En die schiet achter het fluitje geblazen, die mannen gaan skrom. Nou ja, nou gaan hulle zak voor hier die vaste skrom. Dus een vaste skrom, vijf treep aan die kwart gebied van die Vrijstaat. Tien treep van die kantlijn af van die paviljoen, kant van die veld en Dirk de Vos met die bal aan gooi. Noord Transvaal het 17 punten, Vrijstaat het 13. Vrijstaat gaan haak van die vaste op Kanadmark, gaan een strafskop wees aan Noord Transvaal. 17 het hulle, Van Seel die komt voor hem toe, hij is kop. En die 17 die wordt met drie opgeskuit naar 20. En in die links staan is het Noordtransval wat gaan bij meester uit naar Dirk de Vos. Dirk de Vos die hardloop in de speel binnenkant naar John Williams. John Williams gaat deur en hij druk om en hij druk om nou. Hier kom hij voor hem door, hij is komen in de rechtervoet. Gaan er twee panden bij wees, ja, is twee panden bij. Dan zet hij naar die deskant door, niks en die bal en niks. Gaan hem druk en hij druk om nou. Wordt aangegooid en achter Klinkie Grobler wat om die handen krijgt die zoek ondersteuning. Dan loopt die bal aan van Seel. Van Seel maal en die geeft van Rampi staan. Rampi staan er hier naar achter toe en die handen van Willy strijd om naar Jackie Sneeman. Jackie Sneeman ontdekt naar voor Moffie de Klerk en haar loopt weer achter de kant van die veld uit naar Pakkie de Toei. Pakkie de Toei is bijna aan die kwart gebied en maal hij deert op die kwartlijn. Hij zoekt steeds ondersteuning, hij is bijna aan die kwart gebied en gooit die bal daar uit. En er is best bier wat die bal in die handen het weer uit naar Willy Strijdom. Willy Strijdom schiet die bal ver hier naar die deskant toe. John Knox is daar, hij onderskip die bal, maar hij vat voor hem vast met bal en alle wordt het opgeteld weer aan die kant van Vrijstaat. Hier naar Frikkie Nodé en Nodé is komt daar tegen de man vast en thuis loopt, hij die bal in die handen. Hij laat lopen onmiddellijk hier naar Wick Boyens. Wick Boyens die hard loopt, maar hij kan maar terugkomen. Hij leert op zijn vlak aas, maar hij kan terugkomen, want daar is een strafskop aan die Vrijstaat. Het is strafdoel, hij stapt terug. Dat is misschien zijn makkelijkste skop wat hij palen toe gehad het vanmiddag hier in. Er staan doodstil drie kortrekjes wat hij terug gestapt had achter om zijn kapitein Daan de Wet. Hij komt voor een dood, hij is kop in de rechtervoet, hij is daar, hij is hoog tussen die palen deur en is drie van de bij en die 13 wordt 16. 30 voor Noordtransvaal, 16 voor die Vrijstaat. Jackie Sneeman die staat hier in een skepskop, u ziet hier recht achter, maar hij beweegt weer naar die oorkant toe. Hij kruipt niet aan, hij komt hier een gaaf en dan geeft die bal de haven, heel achter Nodier en Nodier is weer naar druk om. Heel achter Nodier, wat in die achterlijn en komt voor die bal van Jackie Sneeman, hij is weer en hij druk hier drie. En die 16 punten, die wordt 20 punten. Sneeman komt voor een door, hij is kop in de rechter voor, dit lijkt voor mij naar Amora geskop. Ja, hij is daar, hij is tussen die palen die hoor, dat is 2 punten bij, dat is 22 punten. 
Welke nog nergens uitkom nie, en dan kom het uit in die kant van Noord Transvaal. Thijs Lourens die tel op na Dirke Vos. Dirke Vos beweeg richting oorkant van die veld uit na Floors Oukamp. Oukamp die aardklop, de lobby kwaad gaan, dan bil ek aan die kwaad gebied. En Oukamp die aardklop, gaan naar die bil ek aan, doen dan Moffie de Klerk. En hy slaan aan met die hoop toelijn voor hom. One of South Africa's best known heavyweight boxers, Kali Knutze, plays a storming game for Northern Transvaal. Loftus Versveld, Pretoria. Curry Cup final between Transvaal and Northern Transvaal. Gerald Bosch is off beam with this attempt at a drop goal. Transvaal had the ball, but the movement is not successful. The ball reaches Northern centre John Knox, who puts in a thrilling run. Ostrom ontwikkel. Weer krijg Noord Transvaal bezit van die bal. Van Staden naar Stapelberg en hij is oor, maar die drie wordt niet toegelaat nie. Transvaal val aan, maar Van Bengaard wordt gestrikt. Everyone piles into the loose scrum in a game undoubtedly characterized by some really robust play. Bos slaagt met de strafskop en Transvaal loopt voor 3-0. On attack, Tommy Simons is poleaxed by a bone-crunching tackle from Knutze. De Vos probeert een strafschop en die bal treft die dwarspaal. André van Staden volgt blitz vanaf op en val oor voor Noord Transvaal zijn eerste drie. Luther voor vijf en Noord Transvaal loopt voor. Die telboord lees 6-3. Bos mislukt met nog een strafschop. From the scrum, Transvaal try another attack without success. Again, they gain possession, but Babel is bundled into touch by the cover defence. A penalty by Bosch levels the scores at 6 all. Again, it's Northern's tearaway centre, John Knox. He gives the ball to Van der Wout, who is to bars to get over 5-3. Telling 10-6. The then the Transvaal hooker, Dave Fredrickson, is seriously injured and taken off the field. Transvaal fight back. Bosch and Botmer follow up a movement started by Bosch, and Botmer scores a fine try. converts to make it 13-12. Net één punt verschil, maar hier maakt Transvaal een belangrijke fout. Muller zijn AG naar Koetser gaan verloren en die noord Transvaal zijn heel achter is eerste bij die bal. Maar hij kan niet zijn eie 3 voor 5 nie. Telling 17-12. Bos slaagt met nog een strafschop voor Transvaal om die finale telling 17-15 te maken.